வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஜோதிட பிடத்திலிருந்து நான் உங்களை சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறோம் நிறையா வெளியூரில் இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் தொடர்பு கொள்கிறீங்க நிறையா பார்த்து நிறைய அன்பர்களுக்கு சொல்லி இப்படி ஒரு நபர் பலன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட பாருங்கன்னு சிபாரிசு செய்கிறீங்க உங்களுக்கெல்லாம் கோடான கோடி நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கேன் நிறையா ஜோதிடத்தை பற்றி புது புதுயான விஷயங்களை பதிவிடுறோம் நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் உண்டு இந்த ஏழரை சனி அப்படிங்கிற ஒரு பயம் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது இந்த ஏழரை சனிங்கிறது ஒரு மனிதனை பக்குவப்படுத்துகிறது ஒரு மனிதனை பக்குவப்படுத்துது ஸோ சனி வந்து காலபுருஷனுக்கு பத்துக்கும் பதினொன்று கூடியவர் அவர் கோச்சாரத்தில் எட்டில் போய் மறையும் பொழுதோ ஜென்மத்தில் வரையும் பொழுதோ ரெண்டில் மறையும் பொழுதோ ரெண்டுக்கு வரும் பொழுதோ பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வரும் பொழுதோ இல்லை அர்த்தாஷ்டமத்துக்கு வரும் பொழுதோ ஸோ இந்த மாதிரியான காலகட்டங்களில் பாதிப்பு வருது அப்படின்னு எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு பயம் தொற்றிக் கொள்கிறது இது எல்லாருக்கும் பொருந்துமா சத்தியமாக எல்லாருக்கும் பொருந்தாது அப்படி பார்த்தா நம்ம இந்தியாவினுடைய அத்தனை பிரபல தொழிலதிபர்களும் ஏழரை சனி நினச்சி பயந்திருக்கணும் எல்லாரும் ஐபி கொடுத்துருக்கணும் ஒரு ஏழு கட்டம் தள்ளி அதாவது ஒரு நாற்பது வயதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்பருக்கு ஏழரை சனி வருது அவர் ஜாதகத்தில் ஏழு கட்டம் தள்ளி சுபகிரகங்கள் இருக்குது அவரை ஏழரை சனி ஒன்றுமே செய்யாது நம்ம மேகசினில் போட்டதுக்கும் நம்ம சொன்ன பலனுக்கும் நேர்மாராக நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரபல எத்தனையோ பிரபல தொழிலதிபர்கள் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் தாக்கலை ஒன்றும் பெருசாக பாதிக்கலை அவங்க ஜாதகங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கட்டம் தள்ளி குரு சுக்கரன் சூரியன் புதன் இந்த மாதிரி சுபகிரகங்கள் நிறையா இருக்கும் அவங்களெல்லாம் ஏழரை சனி ஒன்றும் தாக்கிறது இல்லை ஸோ ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன பாதிப்பு வரும் பெரிய பாதிப்புகள் வர்றதில்ல ஸோ அதனால் இந்த ஏழரை சனியை கண்டு யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்க ஹாரோஸ்கோப்பில் என்னென்ன மாதிரியான கிரக அமைவு இருக்குது அவங்களுடைய தசாபக்தி என்ன இப்படி ஒவ்வொன்றையும் சித்தாந்தத்தை பார்த்து தான் நம்ம முடிவெடுக்க வேண்டியிருக்கு அதனால் எல்லோரும் இந்த ஒரு மேகசின்ஸை படிச்சுட்டு ஐயோயோ சிம்ம ராசிக்கு ஒரு சாரி உதாரணமாக இப்போ மகர ராசிக்கு ஏழரை சனி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு விரயத்தில் நிற்கிறாரு நீ ஜென்மத்துக்கு வந்தால் என்ன செய்வார் இப்படியே ஒரு பயம் அதீதமான பயம் இருக்குது அதே மாதிரியே இந்த ஏழரை சனி நடக்கக்கூடியவங்களுக்கு ட்ரையாங்கிளில் நான் ஏற்கனவே சனி பயிற்சிக்கே போட்டிருப்பேன் இந்த இடத்துல குரு சுக்கரன் இந்த இடத்துல குரு சுக்கரன் சூரியன் இருந்தால் அவங்க சொத்து வாங்குவாங்க நிறைய பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி அடைவாங்கன்னு அதுவும் சத்தியமான உண்மை ஆக ஏழு கட்டம் தள்ளி நல்ல கிரகங்கள் இருந்தால் அவங்கள ஏழரை சனி எந்த விதமான தாக்கமும் பண்ணுறது இல்லை ஏழுங்கிறது முன் வாழ்க்கை ஏழு கட்டம் தள்ளிங்கிறது பின் வாழ்க்கை உதாரணமாக சில பேர்லாம் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி எங்களுக்கு கடைசி காலம்லாம் நல்லா இருக்குமான்னு இந்த ஏழு கட்டம் தள்ளி சுபகிரகங்கள் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இறுதி காலம் நல்லா இருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மீண்டும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமானவர்கள் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்